Hello and welcome my dear friends. Today we will talk about IUPAC nomenclature of compounds containing functional groups. In previous videos uh, we talked about the IUPAC nomenclature as far as unsaturation is concerned whether that was alkene or alkynes. Usse pehle hum logo ne baat ki thi alkynes ke hawale se. And now we shall be dealing with functional groups. I told you in the very first lecture the links of all videos have been placed in the description. Aap wo sara dekh sakte hain. Before you proceed to these videos, you must watch the first or we can say the other uh, previous videos. Now, when a compound contains functional group, then this functional group becomes a secondary suffix. So, we can say functional groups functional groups act as secondary suffixes secondary suffixes and hence are placed and hence are placed after the primary suffix that is an in or ein. In case of alkan, alkene or alkynes, these act as primary suffixes and once a molecule contains functional group, they act as secondary suffixes. So we have to use their names after primary prefix suffixes like these. So what are these functionalities basically or the functional groups? I must tell you functional group or groups is basically an atom an atom or group in an organic compound in an organic compound which marks the active center ek aisa atom ya ek aisa group molecule mein organic compound mein जो मार्क करता है एक्टिव सेंटर विच रेफर्स टू एक्टिव सेंटर एक्टिव सेंटर ही मीन्स दैट वो वाला सेंटर जहां पे इलेक्शन होती है सो फंक्शनल ग्रुप्स आर बेसिकली द एटम्स और ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वायर रिएक्शन कैन टेक प्लेस और वी कैन से विच मार्क्स द स्पॉट फॉर रिएक्शन विच मार्क्स द एक्टिव सेंटर वायर रिएक्शन कैन टेक प्लेस दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप सो वो वाला एटम और ग्रुप organic compound mein which marks the active center which marks the spot where reaction can take place or that we mean by active center so what are these functional groups and what is their suffix name we have already talked about we'll be talking about that here also that is so following are some of the functionalities uh, we have here class then we have here functional group then the suffix name First of all we have OH group or we can say class is alcohol that is OH group the name is all we have aldehyde the structure is C double bond OH so the name is al we are having ketones as the class of functional groups the group is C double bond O it's a non terminal functional group so it's un is the suffix name for this particular compound then you are having carboxylic acids carboxylic acids the structure is c double bond o o h and they got the name as oic acid similarly you have the derivatives of carboxylic acids for instance you have amides it is c double bond o nh2 so the name is amide suffix name is amide you are having acid halides as the functional groups it is c double bond o x the name is oil halide if it's here chloride so it becomes oil chloride if it's here bromide oil bromide and so on next you are having here esters 
ESTERS esters is having C double bond O O R. This is called as O8, but the point is R is to be named first. R jo alkyl group hai, it is named first. Alkyl group is named first, then as the suffix name of this ester, it is O8, O A T E O8. But R means the alkyl group is to be named first. We have other functional groups such as nitriles, nitriles or we can say cyanides as the class the functional group is C triple bond N suffix name is nitrile N-I-T-R-I-L-E we have isocyanides or isonitriles it is N-C that's called as isonitrile as the functional group you are having now one more that is thioalcohol as a functional group so it is SH it is the it's like alcohol but instead of oxygen there is sulfur so we have here thiol thiol is the suffix name for these compounds we have amines it's NH2 so we are having amine as the name suffix name so these are some of the functional groups whose names have been placed we have sulfonic acid group also sulfonic acid so the structure is SO3H so it's called as sulfonic acid sulfonic acid as the suffix name so these are the functional groups whose suffix names have been placed here have been written over here and now what can we how can we name these compounds which contain these functional groups you must remember one important thing that is so for naming for naming what you have to remember is longest chain must contain functional groups and unsaturation matlab agar molecule mein double bond triple bond hoga wo bhi chain mein lana hai aur functional group jo hai wo chain mein aapko lazman lana hai that is important so longest chain must contain functional group and unsaturation if there happen to be a chain which contains functional group and unsaturation but the chain does not become longest no worry about at all so हम यहां पे लिखेंगे चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स ओब्लिक अनसेचुरेशन मे नॉट बी लॉन्गेस्ट मे और मे नॉट बी लॉन्गेस्ट जरूरी नहीं है कि आपका जो चेन बनता है जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आता है और अनसेचुरेशन आती है तो वो ही आपका जो है लॉन्गेस्ट चेन बनेगी इट्स नॉट नेसेसरी that may not be longest but the point is you have to remember the chain you select must contain functional group as well as unsaturation this is important all rest rules are same all other rules shall be same shall be same baaki sare rules same hai kya kya maslan aapko prefix dekhne hain aapko suffix dekhne kya hai word root kya hai then you have the primary suffix then the secondary suffix then you have the substituents attached to alphabetical order or agar aapka for example do double bond aate hain ya do triple bond aate hain to after the word root you are writing a that's hexadiene pentadiene a of add karte hain wo sare rules jo bhi hum logon ne padhe hain in previous videos the links have been placed in the description to wo aap dekh sakte hain wahan pe apply honge so let's take about uh, let's take up certain examples to illustrate this हम यहां पे पहली एग्जांपल लेंगे द फर्स्ट एग्जांपल इज दिस इज द एग्जांपल तो दिस इज ओ एच ग्रुप तो ऑब्वियसली जो नंबरिंग है नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप सो इट्स हियर वन इट्स हियर टू सो ये आप याद रखेंगे नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम साइड वायर फंक्शनल ग्रुप गेट्स 
लोवेस्ट नंबर यहां से फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम आएगा वहां से ही आपको नंबर स्टार्ट करनी है सो यू कैन डू वन इसका नंबर वन आया इसका दो आया एक पे आपका सब अचमेंट बी है दैट्स मिथाइल ग्रुप सो यू हैव टू प्रिफिक्स इट सो नेम इज वन मिथाइल वर्ड रूट इज इथ बिकॉज देर टू कार्बन सो इथ सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी स्पेक्स इज एन देन वन पे ऑल है बिकॉज इट्स द अल्कोहलिक ग्रुप तो उसका ऑल आता है एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है द पॉइंट इज नोट हम लिखेंगे यहां फंक्शनल ग्रुप्स बिगिन विद फंक्शनल ग्रुप बिगिन विद अवॉव लेटर हम लिखेंगे इफ इफ फंक्शनल ग्रुप बिगिन विद अवॉव लेटर then then e of primary suffix is dropped ye important hai matlab ye ki agar aapka functional group jo hai uska naam vowel se start hota hai uska suffix name that starts with a vowel letter tab e jo hai e aapka primary suffix ka primary suffix kya kya bante hain hamare paas प्राइमरी सिफिक्स इज एन ईन और आइन ये जो आपका ई uh, e है ये वाला ई e या ये वाला ई e या ये वाला ई e, प्राइमरी सिफिक्स का वो आपको ड्रॉप करना है अगर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट बिगिन विथ अब लेटर अब यहां पे देखिए अल्कोहलिक ग्रुप है तो उसका सिफिक्स नाम ऑल आता है सो ओ इज वॉवल ओवर हियर सो ई हमने एन का ड्रॉप कर दिया तो इट बिकम्स ई थैन वन ऑल आई होप यू अंडरस्टैंड इट ये आपको याद रखना है सो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम साइड वायर फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट नंबर ये एक पॉइंट है दूसरा अगर फंक्शनल ग्रुप जो भी आपका है उसका सफिक्स नेम जो है दैट बिगिन विथ अब लेटर तब प्राइमरी सफिक्स का जो ई e है दैट इज टू बी ड्रॉपड वो आपको ड्रॉप करना है अगर वो वॉवल से नहीं स्टार्ट होगा कंसोनट से स्टार्ट होगा तब आप ई e ड्रॉप नहीं करेंगे वो वही का वही रह जाएगा दैट यू हैव टू कैप्ट देयर सो लेट्स हैव सम अदर एग्जाम्पल्स अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट ऑगस्ट ये बनेगी नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर वन टू थ्री एंड फोर एक पे मिथाइल दो पे मिथाइल तीन पे मिथाइल सो इट्स वन कामा टू कामा थ्री ट्राई मिथाइल माइंड इट वर्ड और नंबर के दरमियान आपको हाइफन डालना है और नंबर्स के दरमियान आपको कामा डालना है ऑल दीज रूल्स हैव ऑलरेडी बीन टॉक अबाउट नाउ अब तो प्राइम प्रिफिक्स तो हो गया सब चुंट आ गए अब वर्ड रूट है वर्ड रूट चार है मीन्स ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब एन और इसका आ गया ऑल तो ई e ड्रॉप करना है तो ये बनेगा वन ऑल दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे ये यहां पे ऐसे है सो वी हैव हियर दिस ये कंपाउंड है तो नंबर एक स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कंपाउंड दिस इज द कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन अगर यहां से करेंगे वन टू थ्री फोर ही वन टू थ्री फोर फाइव तो यहां से पांच ही कार्बन आते हैं यहां से चार आते हैं यहां से सात आते हैं तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन अब जो है ये आपका सब चोट बना दिस इज द इथाइल दिस अगेन इथाइल ग्रुप दो कार्बन है सो दो पे इथाइल तीन पे इथाइल है इट इज टू कम आ थ्री डाई इथाइल नाउ सब चोट तो आ गई प्रफिक्स तो आ गया अब बोर्ड रूट है बोर्ड रूट इज सेवन मीन्स हेप्ट सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब एन अब इसका अल्डाइट ग्रुप का आता है अल तो ई विल बी ड्रॉप यू है वन अल एक बात आपको ध्यान रखनी है यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि नोट में आप लिखेंगे ये पॉइंट यू विल राइट दिस इन नोट दैट इज मल्टीपल बॉन्ड्स इन फंक्शनल ग्रुप इज नॉट considered as unsaturation matlab agar double bond multiple bonds here means double bond or triple bond agar double bond ya triple bond functional group mein hi aata hai that is not considered as unsaturation wo unsaturation nahi kehlati hai maslan agar aap yahan dekhenge is aldehyde group mein double bond aata hai so this is not considered as unsaturation so you can write here an 
you cannot write in so it's n means there is no double bond or triple bond as such and this double bond in functional group is not considered as unsaturation ye aapko dhyan mein rakhna hai so we we have the primary suffix here n because all are here single bonds and ye jo unsaturation aap isme dalte hain double bond and triple bond functional group mein that is not considered as unsaturation ye aapko dhyan mein rakhna hai next नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे यहां सो वी हैव अ मॉलिक्यूल ओवर हियर ये किटोनिक ग्रुप है तो दिस इज हियर वन मिथाइल ग्रुप दिस इज इथाइल ग्रुप दिस अगेन वन मिथाइल ग्रुप सो आप नंबर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फंक्शनलिटी यहां से आप नंबर नहीं स्टार्ट कर सकते हैं यहां बिकॉज इट इज इट इज द नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर वन ये बनेगा सो इट्स वन इट बी टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन Now there are subatomic bonds attached to it. One is here methyl at three position, ethyl at four position, methyl at five position. So you have to use here alphabetical order. पहले E आएगा, उसके बाद M आएगा. So it's four ethyl. Three or five pe methyl hai means three comma five dimethyl. Then word root is hept. सारे single bond ये आपको functional group का double bond अनसेचुरेशन में कंसिडर नहीं करना है आई टोल्ड यू राइट नाउ सो इट्स एन अब इसका ऊन आता है ओ एन ई ओ इज वॉवल सो ई ड्रॉप करना है तो इट्स वन इट्स नॉट वन इट्स टू ऊन सॉरी इट्स टू ऊन बिकॉज दो पे किटोनिक ग्रुप है सो इट्स टू ऊन सो ओ इज हियर वॉवल सो यू हैव टू ड्रॉप ई ओवर हियर दिस इज हाउ यू नेम दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज फार एज आई पैक सिस्टम इज कंसर्न नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे ये साइनाइड ग्रुप है तो यहां पे डबल बॉन्ड मैं, मैंने डाला अगर आप देखेंगे इसको नंबरिंग करेंगे आप नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप इट्स नंबर वन इट्स नंबर टू थ्री फोर एंड फाइव देर इज नो सब अटैच टू इट एट ऑल सो देर इज नो परफिक्स वर्ड रूट डायरेक्ट आएगा वर्ड रूट इज पेंट सो इट्स पेंट इस वक्त सिंगल बॉन्ड तो नहीं है डबल बॉन्ड है यहां पर तो डबल बॉन्ड किस पे है वट इज द पोजिशन प्राइमरी फिक्स इज इन इट्स पोजिशन नंबर इज टू सो इट्स टू इन अब साइनाइड का नाम जो नाइट्राइल होता है इट इज फिक्स नेम ऑफ साइनाइड इज नाइट्राइल एन इज एन इज कॉन्सोनट नॉट वॉवल सो यू कैन नॉट ड्रॉप इयर ई यू हैव टू राइट ई इन एंड देन वन नाइट्राइल बिकॉज एन इज नॉट वॉवल इट्स कॉन्सोनट सो यू कैन यू हैव यू डोंट हैव टू ड्रॉप ई ओवर हियर यू हैव टू राइट द ई सो इट्स पेन टू इन वन नाइट्राइल दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी टेकिंग अप That is here. Double bond O O H. ये यहां पर double bond है यहां पर double bond है This is the compound. अगर आप देखेंगे ये carboxylic acid group है C O O H. ये carboxylic acid group है This is the carbon over here. Number वन number टू number थ्री number फोर number फाइव and number सिक्स Now there is no सब अचमेंट अटैच टू इट एट ऑल सो देर इज नो प्रिफिक्स वर्ड रूट डायरेक्ट आएगा वर्ड रूट इज हैक्स क्स इज वर्ड रूट अब आपको याद होगा कि जब हमने पढ़ा था अल्किस एंड अल्काइंस आई टोल्ड यू जब अल्किस या डबल बॉन्ड दो आएंगे या ट्रिपल बॉन्ड दो आएंगे देन यू हैव टू एड ए आफ्टर द वर्ड रूट यू हैव टू एड ए आफ्टर वर्ड रूट एड ए आफ्टर वर्ड रूट इफ देर आर टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर दो या तीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे दो डबल बॉन्ड्स होंगे दो ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे तब जो है आप ए ऐड करेंगे आफ्टर द वर्ड रूट सो यहां पे दो डबल बॉन्ड है तो यू हैव टू ऐड ए आफ्टर वर्ड रूट वर्ड रूट इज हेक्स तो ए आएगा हेक्सा आएगा दो पे अब प्राइमरी सिक्स क्या आएगा इन आएगा लेकिन ये दो है एक तो दो पे है दूसरा चार पे है इट्स बिकम्स टू कम फोर डाई इन ठीक अब कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप क्या नाम क्या है आई एसिड ओ इज वॉवल सो यू हैव टू ड्रॉप ई ओवर हियर इट बिकम्स वन आई एसिड फिर से बता रहा हूं मैं देर इज नो सिक्स देर इज नो सब अटैच सो देर इज नो परफिक्स एट ऑल डायरेक्ट वर्ड रूट आएगा वर्ड रूट इज हेक्स बिकॉज देर आर सिक्स कार्बन अब यहां पे दो डबल बॉन्ड है जब भी दो डबल बॉन्ड होंगे या दो ट्रिपल बॉन्ड होंगे तब यू हैव टू एड ए आफ्टर द वर्ड रूट सो वी एडेड हियर ए आफ्टर द वर्ड रूट अब आपका प्राइमरी सिफिक्स इन है लेकिन इन दो है यहां किस किस जगह पे दो और चार पे मीनस टू का मोर डाई इन अब ई क्यू ड्रॉप किया गया बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड का दो सिफिक्स नेम है दैट बिगिन विद ओ ओ इज वॉवल सो यू हैव टू ड्रॉप ई इट इज वन वाइक एसिड दिस इज हाउ यू नेम दीज कंपाउंड 
नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री देन यू हैव हियर मिथाइल ग्रुप यू हैव हियर मिथाइल ग्रुप अब ये जो है यहां पे आपका ये ग्रुप जो है दिस इज द कार्ब दिस इज नॉट कार्बोक्सिल दिस इज सी ओ ओ सी एच थ्री मतलब सी ओ ओ आर दिस एस्टर ग्रुप दिस इज द एस्टर ग्रुप ओवर हियर यू मस्ट रिमेंबर इट दिस इज एस्टर तो जब भी एस्टर आता है तो एस्टर का जो आर है इट इज टू बी नेम फर्स्ट बिकॉज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस स्लाइड्स दैट इन केस ऑफ एस्टर सी ओ ओ आर ओ इट इज दिक्स नेम आर इज नेम फर्स्ट सो हमें आर पहले लिखना है सो वी हैव नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन सो वी हैर वन कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू देन थ्री देन फोर देन फाइव दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन नाउ दो पे मिथाइल है तीन पे मिथाइल है इसका मतलब हमारे पास पर फिक्स है तो यू कैन राइट टू कामा थ्री डाई मिथाइल बिफोर यू राइट टू कामा थ्री डाई मिथाइल यू हैव टू राइट दिस मिथाइल फर्स्ट दिस इज द मिथाइल यू हैव टू राइट फर्स्ट सो इट्स मिथाइल देन टू कामा थ्री डाई मिथाइल पहले ये आपको लिखना है बिकॉज इन केस ऑफ एस्टर्स आर इज टू बी नेम फर्स्ट आई टोल्ड यू मेनी टाइम इज दिस सो आर इज टू बी नेम फर्स्ट आर की जगह यहां मिथाइल है तो मिथाइल इज टू बी नेम फर्स्ट then you have the substituent 2 comma 3 dimethyl then then you are having word root that's 5 means pent all are single bonds ye double bond jo hai it is functional group double bond it is not considered as unsaturation so sare single bond hai matlab n aur iska aata hai o8 o is bowel so e is to be dropped it is 1 o8 this is the name of compound i hope you understand it i hope you understand it नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ये आप देखिए दिस इज एग्जाम्पल दिस ग्रुप इज अगेन एस्टर ग्रुप सी ओ ओ आर एस्टर ग्रुप है यहां एस्टर का जो आर है ये पहले लिखना है तो नंबर इंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप सो यू हैव टू हियर राइट वन दिस इज नाउ टू दिस इज थ्री दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव So this is the longest chain. Now uh, there is two substituents attached. One is methyl. Next is here methyl. But before you write these substituents, you have to write this R first. So R is here ethyl. So you have the name ethyl. Then dash two pe methyl, three pe methyl, two comma three dimethyl. Then word root is pent. इस वक्त सारे single bond नहीं हैं. Double bond है. Double bond किस पे? दो पे है. तो primary suffix is two in. Then you have one, one pe ester hai, matlab one o eight. So o is vowel. You have to drop e. So this is the name of compound. This is the name of compound. Next point you have to remember is there are certain functional groups. There are certain functional groups which always become. Which always act as prefixes. वो suffix नहीं कहलाते हैं वो हमेशा prefix ही बनते हैं वो कौन से functional group है एक तो आपका halide है means x. इसका prefix नाम क्या आएगा What is the prefix name? Prefix name आएगा hello. अगर यहां पर क्लो सीएल होगा तो क्लोरो बी आर होगा तो ब्रोमो आई होगा तो आयोडो सो इट्स इन जनरल हेलो नेक्स्ट हमारे पास है एनओ टू ग्रुप मतलब नाइट्रो नाइट्रो फंक्शनैलिटी सो यू हैव हियर एनओ टू एंड दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रो सफिक्स प्रिफिक्स नेम बी नाइट्रो ही आएगा एंड नाउ यू आर हैविंग नाइट्रोसो इट इज एन ओ तो इसका जो है इसका नाम भी आएगा नाइट्रोसो एंड देन यू आर हैविंग ईथर एज फंक्शनल ग्रुप दिस इज ओ आर देन यू हैव अल्कॉक्स अल्कॉक्स इज द अल्कॉक्स मीन्स अल्क हियर इज आर ऑक्सी इज हियर इज ओ अल्कॉक्स इफ आर की जगह हमारे पास मिथाइल होगा तो इट बिकम्स मिथॉक्स अगर इथाइल होगा तो इथॉक्स दिस these are the functional groups which always act as prefixes which always act as prefixes 
लेट्स हैव सम एग्जांपल्स टू इलेस्ट्रेट इट हमारे पास पहली एग्जांपल है ये जो ओ फंक्शनैलिटी है ओ फंक्शनैलिटी आप देख सकते हैं यहां ओ उसके बाद ये आर है आर मीन्स मीथाइल ओवर हियर सो इट इज द एथर फंक्शनैलिटी इट इज द ईथर फंक्शनैलिटी ओ उसके बाद आर है यहां पे कुछ भी हो सकता है सो आर इज हियर एल्काइल ग्रुप सो इट इज द ईथर फंक्शनैलिटी नंबरिंग लॉन्ग एक्शन ये बनेगी यहां पे एक ही कार्बन है यहां पे तीन कार्बन है लॉन्ग एक्शन ये बनेगी तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर वन टू एंड थ्री सो इट इज हियर वन पे ये ग्रुप है अब ओ आर की जगह मिथाइल है तो इट बिकम्स मिथॉक्स लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर एक है तो वन मिथॉक्स ये प्रिफिक्स होगा सो वन मिथॉक्स थ्री कार्बन आर प्रोप ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स मींस एन वन मिथॉक्स प्रोप एन नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है अब ओ और यहां पे मिथाइल ग्रुप है तो दिस इज द इथर फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग एक्शन ये बनेगी तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट वन टू थ्री एंड फोर दो पे मिथाइल है तीन पे मिथाइल है और एक पे क्या है एक पे है आपका मिथॉक्स ये मिथाइल ग्रुप है तो मिथॉक्स इट इज एम ओवर हेयर ये भी एम है ये भी एम है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सो इट बिकम द नेम इज द नेम इज वन मिथॉक्स वन मिथॉक्स टू थ्री डायमिथाइल अब देखिए इसका एम आ जाता है इसका भी ई e, इसका भी टी इसका भी एच एम ई टी एच ठीक अब इसका ओ आता है इसका वाई आता है वाई कम्स बिफोर ओ वाई कम्स आफ्टर ओ ओ कम्स बिफोर वाई मीन इज दैट ये मिथॉक्सी जो है ये पहले आएगा इन एल्फाबेटिकल ऑर्डर ये उसके बाद आएगा सो वन मिथॉक्सी टू थ्री डाई मिथाइल देन यू हैव द वर्ड रूट वट फोर दैट इज ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड है मीन एम सो दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप इथर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप था तो आपने इसको प्रिफिक्स कर दिया यू हैव टू यूज प्रिफिक्स वन एग्जाम्पल ओवर हियर आई शेल बी टेकिंग दैट्स एन ओ टू एन ओ टू इज द फंक्शनल ग्रुप नंबर इन स्टार्ट फ्रॉम हियर वन टू थ्री सो इट्स वन नाइट्रो वन नाइट्रो प्रोपेन अनदर एग्जाम्पल इज क्लोरिन इज द फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर सो नंबर इन स्टार्ट फ्रॉम हियर वन टू थ्री एंड फोर सो इट इज वन क्लोरो ब्यूट इज द वर्ड रूट अब एक पे ईन है वन ईन प्राइमरी सिफिक्स इज ईन सो ईन किसके वट इज द क्वेश्चन नंबर ऑफ ईन दैट इज वन सो वन क्लोरो ब्यूट वन ईन दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड एक और एग्जाम्पल हम लेंगे यहां अब देखिए इसका ये फंक्शनल ग्रुप है इसका क्वेश्चन नंबर क्या आना चाहिए देखिए अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री आएगा इसका अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री यहां से भी तीन यहां से भी तीन अब मसला ये है कि अगर आप यहां से करेंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर कम आएगा तो यू हैव यूज हेयर नंबरिंग वन टू एंड थ्री देन फोर देन फाइव इट इज नाउ थ्री पे क्लोरो है दो पे एम है एम इज मिथाइल एम कम्स लेटर एज कम्पेयर टू क्लोरो सी सो इट्स थ्री क्लोरो एल्फाबेटिकल ऑर्डर है थ्री क्लोरो टू मिथाइल देन वर्ल्ड रूट इज पेंट सारे सिंगल बॉन्ड्स मीन एन दिस इज हाउ यू नेम दीज कंपाउंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट दिस इज ऑल अबाउट टूडे इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज डो नॉट हैजिटेट टू सब्सक्राइब माई चैनल शेयर इट एंड कॉमेंट करना ना भूलेगा सो एज टू इम्प्रूव माई चैनल एंड माई वीडियोज प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑल्सो and uh, in the next video hopefully i shall be talking about the uh, compounds containing more than one functional groups jahan pe aapka ek principal functional group banega aur baki jo hai wo secondary functional group banenge to how you name them we'll be dealing with that in the next video hopefully till then take good care of yourselves thank you very much